東洋大学、大学院。インド仏教研究、五の A。インド密教研究所説。第八回。トンコー密教とチベット仏教にンマッハ。皆さん、こんにちは。インド仏教研究、護衛担当の非常勤講師、田中君明です。5月25日に、緊急事態宣言が解除になりましたが、いまだに対面式講義の再開についての連絡がないため、第8回の講義についても、その内容を予約したビデオコンテンツを制作し、受講者の皆さんに視聴していただくことにしました。今回は、トンコウ密教とチベット仏教任務派です。トンコウは、チベット・ネパールやオリスタと並んで、私の研究の重要なフィールドですが、日本では、東港に密教が存在したこと自体、ほとんど知られていません。本講義が皆さんの視野を広げるものになれば幸せです。今回も講義の内容をまとめ、YouTube にアップロードしましたが、90分のビデオコンテンツを制作すると、データが膨大となるため、全体を圧縮し、詳しい内容については、講義の中で紹介する参考文献を、勉強していいいたただきたいと思いますレポートは本コンテンツを主張した意見・感想をトヨネットエースを通じて提出してください。提出した方を出席とみなします。それではビデオコンテンツの視聴を始めてください。トンコミッキョと私1900年にトンコウ・バックオークスの増強堂から。広大な文献と海外類が発見されてから120年が経過しようとしています。発見された資料は東洋学の各分野に新知見をもたらし、本校学と呼ばれる一分野が形成されました。我が国でも本校学は1960年から80年代にかけて優勢を迎えました。しかし現在、少なくとも我々が関わってきた仏教に関しては、トンコウ研究は一段落した感が否めません。特に漢文物典に関しては、カタログの観光や画像データベースの公開により、研究はすでに成熟の域に達したと言っても良いでしょう。一方、仏教美術に関しては、再域美術シリーズが講談社から刊行され、スタイン、エリオ、イオコレクションの全容が、我が国にも広く知られるようになりました。私が、トンコウ出土のチベット語仏教文献に関わるようになったのは、当時、東京大学でチベット語を講じていた山口随法教授の下で、スタイン収集チベット語文献解題目録を編集するようになったからです。最初は全くの手探りでしたが、やがて重要な密教文献が多く含まれていることに気がつきました。一方、美術に関しては、秋山照和教授を中心に、講談社の西域美術、偽名美術館、ペリオコレクション編の観光が進められており、私もいくつかの項目を担当することになりました。そこで2000年にこれまでの研究成果をまとめ、放蔵館から敦煌、密教と美術を観光したのです。ここで敦煌密教の研究がインド密教を知る上でどうして重要なのか、簡単に説明したいと思います。中国日本の密教は基本的には大日教混合調教系のものでインドで7世紀から8世紀全般までに成立した中期密教の聖典に基づいていますこれに対してチベットネパールの密教はインドで9世紀以後に発展した後期密教に基づいていますところが中期密教から後期密教への移行期の資料は中国チベットともに乏しいのですところが敦煌は8世紀の末にチベットのトバン王国に占領され、その占領は9世紀半ばまで続きました。そして敦煌では、トバン占領期にチベット密教が伝播し、漢民族の仏教と混交して行われたことが分かってきました。つまり敦煌密教の研究は、中国日本密教の根本であるインド中期密教と、チベット密教の源流であるインド後期密教への移行期の状況を知る上で、かけがえのない資料と言えるのです
しかし私の敦煌密教と美術は我が国ではほとんど注目されず忘れ去られたも同然になっていましたところが摂著に収録した3編の論文が敦煌研究員の劉永蔵研究員によって中国語を訳され2002年から2010年にかけて敦煌研究に収録されましたさらに2007年にイエール大学で開催された国際学会に参加し敦煌研究員のスタッフと名刺を交換したところ敦煌研究員では私の著書が評判になっていることを知りましたそこで2019年9月に劉永蔵氏とともに四川大学造学研究所の閣議教授を訪ね道庁造法改定の上中国語版として刊行することで合意したのです現在は欧米の敦煌学者も皆中国語が読めるようになっているのでもし私の著書の中国語版が刊行されれば私の研究成果が世界に知られるようになるため大いに期待しています大日教系の敦煌美術敦煌における大日教系の密教美術としては大英博物館所蔵の大蔵大日八大菩薩像が挙げられますこの作品は従来観音菩薩像あるいは阿弥陀八大菩薩像と呼ばれてきましたが私がラトナギリの大蔵大日八大菩薩像や蔵磁器にチベットで制作された作品との比較から大蔵大日八大菩薩像に否定し私の説が次第に認められるようになっていますこの作品の八大菩薩にはチベット文字で名文が記されており都番占領期の作品と考えられますこの作品は敦煌のお隣歌集ユリンクツ第25靴の八大菩薩マンダラです戦前に撮影された白黒写真によれば全上院を結ぶ大蔵大日如来の左側にも4体の菩薩が描かれていましたが現在は壁面の崩落により失われていますこの作品の八大菩薩には漢字とチベット文字で尊名を記入する名札が設けられていましたがチベット語の尊名が記された形跡はなく都番の崩壊による混乱でチベット文字が記入されることなく放置されたと推定する研究者もいますしたがって成立年代は旧世紀半ばと思われます私が調査したところ全上院を結ぶ大蔵大日に八大菩薩を配した作品は都番時代のチベットで多数の作例を残したことが分かりました残念ながらそれらのいくつかは文化大革命中の破壊活動で失われましたが聖海省玉樹圏の美土大日如来堂の大蔵大日八大菩薩像は名文から旧世紀初頭に鳥羽王の長寿を祈って造留されたことが明らかな魔害物です。鳥羽ではティソンデツエン王の時代に大日教がチベット訳され、敦煌から出土した剣族を伴うビルシャナ山というチベット語の山では、四宿経典に従するビルシャナ仏が八大菩薩の剣族を伴うことが説かれています。最近発見された都番の教録、パンタンマ目録によれば、この山はティソンデツェン王の漁星であることが確認されました。チベットでは後期密教の流星ですっかり影が薄くなった大日教ですが、都番時代には国家的な規模で信仰されていたことが分かりました。一方、ギメ美術館所蔵のレンゲ部八尊マンダラは、一面四肥の観音の周囲に七尊の剣族を配した作品ですこの作品は大蔵マンダラで観音とその剣族が描かれる蓮華部員との関係が深く広い意味での大日教系の作品と見ることができますただしこの作品には名文がなく漢民族の仏教とチベット仏教のいずれの系統に属するのか明らかではありません金剛調教系の敦煌美術。義美術館所蔵の金剛介護仏像は、下部に描かれた肝心の摂取の年代から、10世紀の末、北宋時代の作と推定される作品です。中央に大日如来、四方には
、破縮、宝生、阿弥陀、福成就の金剛界私物を描き、周囲に金剛界マンダラの八九葉菩薩を配しています。古物は皆、全上院を結んでいますが、全上院の上に載せた三摩屋行から、体像ではなく、本郷界の古物であることがわかります。すでに都番の占領は終結し、北総から節度市に任命された肝心の支配下にあった敦煌ですが、東松の廃物で密教が衰えた中原とは異なり、敦煌では本郷会系の密教が行われていたことがわかります。一方、大英博物館所蔵の博病の曼荼羅は、日本のクエマンダラの神栄に相当する金剛界神院マンダラの遺品と考えられます。義美術館所蔵の福宇建作五尊マンダラは、画面上部に金剛界五物を描き、マンダラの四隅には八九葉、東南西北の指紋には四小菩薩を配する金剛界系のマンダラです。なお、福宇建作五尊とは、空剣弱教に説かれる観音と主要な剣族を五尊一具としたもので、チベットには複数の流儀が伝えられて流行しましたが、漢訳のテキストには一切言及がありません。本作品は、都番占領の終結から一世紀を経た十世紀半ばの成立で、世史も肝心の仏教徒ですが、漢訳のテキストには説かれない複空剣作五尊をマンダラの中心に描くところからチベット仏教の影響を見ることができます私が先ほどのマンダラを福宇建作五尊に否定した後の1993年義目美術館のジャック・ジエス主任学芸員から収蔵庫で新たなマンダラが発見され修復されたので図像鑑定をしてもらいたいとの要請を受け私は留学中のオックスフォードからパリに向かいました私は一見してこの作品が福宇検索五尊マンダラであることに気づきましたしかも本作品では通常は「高家東図」と次第する「下の宿養菩薩」が画面左下から「家高東図」と配置されていることが注目されますこれは諸衛金剛調教ではなく利子教系の配置ですまた様式的にも先ほどのマンダラより古く旧世紀まで挙げられると思われます。この作品の発見によって、敦煌において、福宇検索五尊が広く信仰されていたという、私の推定が裏付けられたのです。また、金剛会系の曼荼羅は、敦煌幕甲窟だけでなく、お隣の歌手ユリン窟第三窟からも発見されています。この石窟は、11世紀の聖火時代まで下がりますが、その曼荼羅は、金剛界三十七尊と元号十六尊からなる本格的な金剛界曼荼羅です。なお本作品では十六大菩薩が私物の四方ではなく四隅に配置されていますが、同様の配置はチベットの古い金剛界曼荼羅にも見られます。聖火時代にはチベットから新たな密教の伝播があったとされるので、本作品にもチベット仏教の影響を見ることは可能です。ユリンクツのさらに東75キロのところにある東仙仏堂からも金剛界曼荼羅が発見されましたこの曼荼羅は古仏十六大菩薩千原光師匠の二十九尊からなりますが八九葉を書いていますこの作品は敦煌とその周辺における金剛界系の曼荼羅の最後を飾るものと思われますさらに、敦煌からは、この他にも、金剛調教系の悪手症状タントラの曼荼羅や、利子教系の金剛去った五尊像などが発見されていますが、本講義では、時間の関係で省略します。チベット古密教の文献と作品。敦煌からは、多数のチベット古密教文献が出土していますが、その中には、都番時代に伝播した古密教の文献が含まれています。古密教は、都番のティソンデツエン王が仏教を国教化した8世紀後半から9世紀前半に導入されました。ところが、都番が仏教を授与した時期
。インドでは金剛調教系の密教が発展し、煩悩を積極的に評価する後期密教が現れました。そのため、トバンでは密教の需要に警戒を示し、旧世紀初頭には後期密教のタントラの翻訳を禁止したのです。つまり、大日教金剛朝教系の密教とは異なり、古密教は、都番公認の仏教ではなかったのです。そこで、古密教の法径も、都番官営の寺院ではなく、主として、在家の密教行者によって伝えられました。そして、都番の崩壊後、11世紀にインドから新しい密教が伝播すると、古密教も教義を整備して、忍魔派を形成するようになりました。その中で、義美美術館所蔵の弱上四十二尊マンダラは、現在の忍魔派に伝えられる弱上四十二尊マンダラの現存最古の作例として、極めて貴重な作品と言えます。それは今日の弱上四十二尊マンダラと同じく、古仏、古仏も、八大菩薩、八供養、四分ぬ、四分ぬ日、六道の仏、発信不言不語物からなりますが、諸尊の描き方と配置は、現在の忍魔派のものと全く異なっています。これによって私たちは、都番の古密教の実態と、金剛朝教系の中期密教から後期密教への移行期の密教美術を初めて知ることができたのです。一方、大英図書館所蔵の敦皇出土チベット語文献、IOL ティブ J332 は、忍魔派の密教図像の根本として、弱上四十二尊と並び称される、糞の五十八尊の儀器であることが分かりました。この他にも、敦煌からは、多数のチベット古密教文献が発見されましたが、この儀器は一様の欠落もない漢本で、特に忍魔派の根本聖典である、三和忍法、あるいはグヒアガルバタントラから、多数の引用を含むことが注目されます。これらの発見によって、従来から偽作の疑いをかけられていた忍魔派のタントラが、実際に都番時代に存在したことが確認されたのです。1959年のチベット動乱以来、チベット仏教忍魔派は、欧米に布教してポピュラーな宗教団体となり、入信したり、研究したりする欧米人も少なくありませんそこで私は従来の敦煌密教と美術の第11章敦煌出土の糞の五十八尊儀器を造法改定し日英二カ国語版のモノグラフの刊行を準備しています後期密教系の敦煌美術このようにトバン占領期に伝播した古密教は都番占領後もしばらく信仰されたことが残された文献から知られます。しかしその後、インドが本格的な後期密教の時代に入ると、敦煌にも後期密教が伝播しました。敦煌幕後屈の断崖の上に建てられた天皇堂には、密教系の多面公碑像が数多く描かれています。最近の研究で、これらの尊像が、マーヤジャーラタントラ、北宋時代に簡約されて、ユガ大教王教と言いますが、この後期密教教典に基づくことが分かりました。マーヤージャーラは、後期密教としては反社会的要素が少なく、儀礼中心の密教を説くので、中国では受け入れやすかったのではないかと思います。一方、幕後靴465靴は、敦煌でも後期密教系の男女合体尊を公然と描く点で、大変ユニークな石窟です。この石窟については、モンゴル帝国時代にフビライ館に支持されたチベット仏教先派が関係したとする意見が有力ですが、成立を聖火時代まで挙げる説や、他のチベット仏教教派の影響を指摘する意見もあります。なお、モンゴル帝国の崩壊後、中国に民王朝が成立すると、民はシルクロードの交易を禁止し、火翼館より西の地域を放棄してしまいました。そこで敦煌の密教もモンゴル帝国と運命を共にすることになったのです。講義のまとめそれでは最後に本日の講義をまとめてみたいと思います。敦煌からは
県業の仏教美術だけでなく密教美術も数多く出土していますが時代的に下がるものが多いため日本の美術史家からは注目されてきませんでした敦煌出土の漢文文献の中に密教関係のものが存在することは従来から知られており宗門系の研究者により研究されてきましたがチベット語密教文献の研究はほとんど手がつけられていなかったのです敦煌の密教は都番占領時代に流星を迎えたためチベット仏教関係のものが数多く含まれていますこの中には初期密教系、大日教系、金王朝教系に加え現在のチベット仏教忍魔派の前身であるチベット古密教の遺品や文献が含まれています。東末の廃仏によって中国内地では密教が衰えたのに対し、敦煌の密教は北宋、聖火、現時代まで存続していました。以上で本日の講義を終了します。